Euh, salut les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler d'un jeu ben, que je n'attendais pas forcément cette année et c'est vrai parce que quand une nouvelle année commence ben on a certaines attentes en termes de sorties jeux vidéo à venir et des fois on tombe sur des jeux qu'on n'attendait pas forcément ou dont on ignorait complètement l'existence et qui va pourtant susciter notre attention et c'est d'un de ces jeux dont je vais vous parler aujourd'hui et il s'agit de 13 Sentinel à Edge Stream. Sorti sur PlayStation 4 en novembre 2019 au Japon, puis le 22 septembre 2020 chez nous, le titre n'a malheureusement pas eu une super communication et si j'ai pu le découvrir, c'est grâce à certains streamers qui l'ont découvert en live. Et c'est bien dommage car ce jeu qui est un subtil mélange entre tactical RPG et visual novel m'a surpris dans bien des sens, notamment dans sa narration qui s'avère aussi complète que complexe. Nous sommes ici plongés dans une grande métropole fictive japonaise que nous allons découvrir à travers plusieurs époques car oui le voyage temporel sera mis ici à l'honneur et aura même une importance cruciale dans la trame scénaristique qui nous met dans la peau de pas un mais 13 protagonistes d'où le titre du jeu protagonistes étudiants dans le même lycée qui vont se retrouver tous plus ou moins liés par les sentinelles des mechas venus du futur créés dans le but de sauver l'humanité d'une grande menace d'extinction. Et je n'irai pas plus loin tant la partie narrative et dense et complexe à raconter dans une courte vidéo. D'ailleurs, je préfère prévenir qu'il va falloir vous accrocher dans le début du jeu pour vous plonger pleinement dans le scénario et en comprendre toutes les subtilités. Car oui, vous allez devoir passer par le prologue de chaque personnage afin de poser certaines bases des bases qui risquent de vous embrouiller volontairement afin que votre progression dans le scénario soit riche en surprises et en rebondissements. Et je peux vous dire que ça marche car le scénario est extrêmement riche et varié au point de complètement vous perturber dans certains moments. Surtout qu'une fois le prologue terminé, vous aurez la liberté de pouvoir aborder le jeu en jouant les protagonistes de votre choix, soit en vous concentrant sur le scénario, comme vous pouvez aussi bien vous orienter sur les combats. Et en sachant aussi que selon vos choix et vos actions, le jeu se déroulera de façon différente, ce qui offre une grande richesse en termes de possibilités. Et c'est sans compter sur les nombreux dialogues bien écrits et un système de pensée extrêmement bien conçu, apportant encore plus d'intensité et d'interaction, mettant bien en avant la personnalité et les émotions de chaque protagoniste qui sont tous réussis. Après, je n'en dirai pas plus afin que vous puissiez découvrir la richesse et la profondeur de l'histoire du jeu, mais sachez que de mon côté, je suis complètement séduit sur ce point-là. Surtout que Très Sentinel me rappelle fortement l'œuvre d'Ideaki Anno, à qui nous devrons le magnifique Evangelion, un univers qui me parle fortement étant fan du manga et que j'avais hâte de découvrir manette en main. Et justement, en parlant de manette, il est temps de parler du gameplay du jeu qui se divise en deux parties. On commence par les phases d'aventure en scrolling horizontal de type visual novel qui sont centrées principalement sur la partie scénaristique du titre en nous permettant d'incarner les différents protagonistes dans différentes scènes à travers quatre époques où vous allez devoir interagir avec les différents éléments et PNJ pour pouvoir avancer. Au fur et à mesure de votre avancée, vos pensées se mettront à jour vous permettant d'autres actions et interactions qui auront des impacts selon vos choix dans votre aventure. Ce système de pensée est extrêmement bien réussi dans son application, apportant même un aspect réflexion dans l'utilisation et l'association des pensées. Un aspect qui a su me plaire dès les premiers instants de jeu et qui se veut plutôt accessible, le plus dur étant de faire les bons choix au bon moment. Nous passons ensuite à la deuxième partie qui concerne les combats qui sont orientés vers le tactical RPG en semi-temps réel, vous mettant en scène dans vos sentinelles où vous allez devoir protéger la ville des attaques de hordes ennemies. Un système qui peut paraître facile dans les débuts, notamment sur le prologue, mais qui en fait va se dévoiler extrêmement complet et technique au fur et à mesure de votre avancée et ainsi montrer tout son potentiel. Déjà avant chaque combat, vous allez devoir vous préparer en choisissant votre équipe que vous pouvez personnaliser via des compétences et équipements. Un système qui peut paraître facile dans les débuts, notamment sur le prologue, mais qui en fait va se dévoiler extrêmement complet et technique au fur et à mesure de votre avancée et ainsi montrer tout son potentiel. A vous de faire les bons choix en sachant que chaque sentinelle possède ses propres caractéristiques et compétences apportant une vraie diversité et de vraies possibilités stratégiques. Les combats se déroulent au tour par tour, vous allez devoir déplacer vos sentinelles sur la map. Mais attention, car pour vous assurer la victoire, il va falloir réfléchir à vos actions afin de ne pas vous faire battre. Il faudra aussi être vigilant à la gestion de votre équipe, puisque si vous sollicitez vos sentinelles deux fois d'affilée, 
vous ne pourrez plus l'utiliser sur le prochain combat car chaque combattant possède une sorte de jauge de fatigue. Des éléments très réussis apportant beaucoup d'intérêt au jeu qui s'avère au final très complet dans son gameplay lors des combats qui n'est cependant pas exempt de défauts. Et c'est là qu'on va parler d'un point un peu moins joyeux. Car si le gameplay est l'un des points forts des phases de combat, ben du côté technique, ce n'est pas terrible sans non plus être catastrophique. On se retrouve avec une carte de la ville vue de haut modélisée en 3D et on peut dire que c'est assez fade, voire même illisible par moment, notamment lorsqu'il y a beaucoup d'unités en action à l'écran. La 3D est des plus sommaires, surtout qu'il y a juste une seule carte vu que tout se déroule dans la même ville. De plus, la modélisation de vos unités comme celle de vos ennemis lors des combats porte énormément à confusion et il est assez difficile de distinguer à qui nous avons affaire. Mais en dehors de ce point, on ressent une véritable sensation de puissance lorsque vos attaques désintégreront vos ennemis à la chaîne avec des compétences surpuissantes réussies dans leur mise en scène. Forcément, Vanillaware oblige, Certain Sentinels nous propose une DA absolument magnifique, nous montrant tout le savoir-faire du studio qui était habitué jusqu'ici au genre héroïque fantasy. Que ce soit les protagonistes, les sentinelles ou encore les ennemis, tout est réussi et nous propose un véritable hommage artistique au manga du genre des années 90. De plus, si les combats se veulent décevants sur la partie technique, les phases d'aventure sont quant à elles réalisées dans une 2D du plus bel effet. Le jeu va vous bluffer dans sa réalisation donnant cet effet de dessin fait à la main et regrouillant de détails et d'animations assez réussies apportant beaucoup de vie à chaque scène du jeu. Les effets de lumière sont saisissants sans compter sur la magnifique mise en scène qui nous plonge encore plus dans cet univers et cette histoire captivante. Une véritable œuvre de maître qui ne pourra que séduire les amateurs de 2D et surtout les fans de la pâte artistique du studio Vanillaware. Et on passe maintenant à ma partie préférée, la musique du jeu. Car quoi de mieux pour accompagner un titre aussi fort sur le plan scénaristique qu'une OST de qualité Et ici, ce n'est pas moins que le talentueux Hitoshi Sakimoto qui est derrière les compositions du titre. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, il a travaillé en plus des jeux du studio Vanillaware sur des titres tels que Tactics Ogre, Vagrant Story, Final Fantasy XII et plein d'autres jeux de grande renommée. Et même si nous n'avons pas affaire à ce qu'il a fait de mieux, les compositions sont tout de même très réussies, s'adaptant parfaitement aux diverses situations du jeu. De la petite musique joyeuse des moments de camaraderie au lycée, en passant par des thèmes beaucoup plus puissants marquant les moments intenses du titre, pour finir sur des accords beaucoup plus doux et mélancoliques, accompagnés à des moments par une légère voix dans certains passages riches en émotions. Sans s'imposer, la musique s'adapte parfaitement à l'action du titre, décuplant même nos sensations de jeu, tout en étant fidèle à l'univers de Certain Sentinels. D'ailleurs, les doublages japonais sont réussis et retransmettent parfaitement les émotions des protagonistes, que ce soit aussi bien lors des phases d'aventure que pendant les combats. Et pour ma part, je suis entièrement séduit par la qualité audio du titre, qui même si discrète a su me plonger encore plus dans cette grande aventure. Et j'avoue que les titres m'ont beaucoup marqué au point qu'il m'arrive encore de les écouter hors jeu. Alors, est-ce que Certain Sentinels est une nouvelle pépite du studio Vanillaware Eh bien, clairement, oui Que ce soit aussi bien pour sa sublime DA, sa technique impressionnante sur la partie 2D, ou encore son OST absolument magnifique collant parfaitement à l'univers du jeu. Mais c'est surtout grâce à son scénario extrêmement bien écrit et fort en rebondissement, au point de vous induire en erreur sur tout ce que vous avez pu imaginer dans le jeu. A savoir qu'il m'a fallu plus d'une vingtaine d'heures pour arriver au bout du jeu, sachant qu'il y a un vrai replay value avec toutes les possibilités de choix scénaristiques. Mais le jeu fonctionne aussi très bien dans son gameplay, alliant un subtil mélange des genres, se montrant extrêmement complet et exigeant sur vos choix, que ce soit aussi bien en combat que sur la partie narrative qui impacte fortement le jeu. Alors certes, tout n'est pas parfait comme l'aspect technique sur la 3D et la lisibilité sur la map lors de grandes batailles. Mais au vu des nombreuses qualités du titre, on lui pardonne facilement ses quelques erreurs. Et je peux vous dire qu'il s'agit d'une véritable expérience marquante, faisant également un véritable hommage aux animés des années 90. Donc si vous n'avez pas eu la chance de poser encore les mains sur cette petite merveille, 
et que j'ai réussi à susciter votre attention, ben je n'ai qu'une chose à vous dire. Foncez découvrir cette petite merveille qui fera sûrement partie de mes jeux préférés de l'année 2020. Et donc nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à lâcher les petits pouces qui soutiennent énormément et également à partager, activer la petite cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut les amis il faudra aussi être vigilant à la gestion de votre équipe puisque si vous sollicitez... Oh, pff, il faudra aussi être vigilant à la gestion de votre équipe car si vous sollicitez... J'ai y arrivé. Il faudra aussi être vigilant à la... Il faudra aussi être vigilant... Putain, j'ai pas y arrivé, ça me saoule. Vigilant. Vigilant. Il faudra aussi être vigilant à la gestion de votre équipe car si vous sollicitez... C'est pas dur à dire, sollicitez. Je vais y arriver. Putain. Tempo.